അടുത്തതായി എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഉപയോഗിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡേറ്റയെ മറ്റും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം അതായത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻസും സെർവർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻസും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സ് കുക്കീസ് ക്യൂറി സ്ട്രിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആയ കുക്കീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം ഇതേ രീതിയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുക്കീസ് സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ചില ഡേറ്റാസ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലെ കുക്കീസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുക്കീസ് എന്നാൽ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ അനുവദിച്ചെടുക്കുന്ന സ്പേസിനെയാണ് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ടെമ്പററിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും ഡേറ്റോ ടൈമോ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്പെയർഡ് ആക്കി കളയാനും സെർവറിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ എപ്പോഴും സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പകരം അത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കുക്കീസിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കുക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുക്കീസ് എന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ സെറ്റ് കുക്കി എന്നൊരു വെബ് ഫോം ബട്ടൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഈ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ കുക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ പ്രോഗ്രാം ഇതേ രീതിയിലാണ് ഒരു കുക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് ടി ടി പി കുക്കി എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എച്ച് ടി ടി പി കുക്കി എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് മൈ കുക്കി എന്ന ഒബ്ജക്ട് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് നെയിം യൂസറിന് ആവശ്യമുള്ള നെയിം നൽകാവുന്നതാണ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ എച്ച് ടി ടി പി കുക്കി ബ്രാക്കറ്റിൽ കുക്കി ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് കുക്കി നെയിം ആണ് അതായത് പെർസിസ്റ്റന്റ് കുക്കി ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയിം നൽകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും കുക്കിയുടെ നെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം കുക്കിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഇതേ രീതിയിൽ കോമ ചെയ്ത ശേഷം പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൈ കുക്കി എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുക്കിയാണ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കുക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഹലോ എന്ന സ്ട്രിങ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലെ കുക്കീസിനെ നമ്മൾക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അനുസരിച്ച് കുക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എക്സ്പെയർഡ് ആവുന്നതാണ് അതിനായി ഇതേ രീതിയിൽ പറയാവുന്നതാണ് മൈ കുക്കി മൈ കുക്കി എന്നത് എച്ച് ടി ടി കുക്കിയുടെ കുക്കിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് എക്സ്പെയർസ് ഇക്വൽ ടു ഒരു ഡേറ്റ് വാല്യൂ പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഡേറ്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഡേറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് കൺവേർട്ട് ഡോട്ട് ടു ഡേറ്റ് ടൈം എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ടു അതായത് ഈ ഡേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റായി മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പെയർഡ് ആവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കുക്കി ഓബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലെ കുക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനാണ് ഇവിടെ താഴെ ഈ പ്രോഗ്രാം സെക്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മൈ കുക്കി എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് കുക്കിയിലേക്ക് ആഡ
ഒരു കുക്കിയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ആണല്ലോ അവിടെ ഗെറ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് കുക്കിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണോ നമ്മൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുക്കിയുടെ നെയിം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇത് ബ്രൗസറിലേക്കോ മറ്റോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് മൈ കുക്കി മൈ കുക്കി എന്നത് ഓബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് നെയിം അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ മൈ കുക്കി ഡോട്ട് എക്സ്പെയർസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു കുക്കി ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കുക്കി ഓബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കുക്കിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിയുടെ വാല്യൂസിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതാണ് മൈ കുക്കി എന്ന ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് പ്രസിസ്റ്റന്റ് കുക്കി എന്ന കുക്കി നെയിം ആഡ് ചെയ്തു ആ കുക്കിയിലേക്ക് ഹലോ എന്ന കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കുക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സ്പെയർഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് മൈ കുക്കി ഡോട്ട് എക്സ്പെയർസ് ഇതിനെ കുക്കിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലയന്റ് സൈഡ് കുക്കിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് കുക്കീസ് ഡോട്ട് ആഡ് ബ്രാക്കറിൽ കുക്കിയുടെ ഓബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കുക്കി ഓബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുക്കിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത കുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി എച്ച് ടി ടി പി കുക്കിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഓബ്ജക്ട് ആയ മൈ കുക്കി അത് എം ക്യാപിറ്റൽ ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കിയുടെ നെയിമും അതിന്റെ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റും റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ബ്രൗസറിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ കുക്കിയുടെ ആവശ്യാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡിലെ കുക്കീസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു കുക്കി ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് റൺ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് കുക്കി എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ കുക്കി ഓബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുക്കീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റീഡ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ക്യൂറി സ്ട്രിങ് ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡേറ്റ സെർവർ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് യു ആർ എൽ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ക്യൂറി സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റ് സൈഡ് മാനേജ്മെന്റിലെ ക്യൂറി സ്ട്രിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്ട് നെയിം ക്യൂറി സ്ട്രിങ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് വെബ് ഫോം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് വെബ് ഫോം വൺ വെബ് ഫോം ടു വെബ് ഫോം വണ്ണിൽ യൂസർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെൻഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സെൻഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം വെബ് ഫോം ടുവിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡിലെ ക്യൂറി സ്ട്രിങ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായി സെൻഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് റീ ഡയറക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ വെബ് ഫോം നെയിം ആണല്ലോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വെബ് ഫോം ടു ഡോട്ട് എ എസ് പി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നെയിം ഇക്വൽ ടു നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പാരാമീറ്റർ വാല്യൂ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നെയിം ഇക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഇവിടെ പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് വെബ് ഫോം ടു ഡോട്ട് എ എസ് പി എസിന്റെ യു ആർ എല്ലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനെ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെബ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി ടി പി
ഇതേ രീതിയിൽ ക്വറി സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വെബ് പേജിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാവുന്നതും അവിടുന്ന് വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് പ്രോഗ്രാം വഴി റീഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിഡൻ ഫീഡ്സിന്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം അതായത് ഡേറ്റയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് വെബ് സെർവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള ക്ലയന്റ് സൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹിഡൻ ഫീഡ്സ് കുക്കീസ് ക്യൂറി സ്ട്രിങ്സ് ഇതിൽ കുക്കീസും ക്യൂറി സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും ഉപയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ അടുത്തതായി ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇതിനായി നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്ട് നെയിം ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് ഹിഡൻ ഫീഡ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹിഡൻ ഫീഡ്സിൽ നിന്നും ലേബലിലേക്ക് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേബൽ ബോക്സ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെയാണ് ഹിഡൻ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഹിഡൻ ഫീഡ്സ് എന്ന ഈ കൺട്രോളിനെ ഫോമിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഹിഡൻ ഫീൽഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ അതായത് വെബ് ഫോം കൺട്രോളിലെ വാല്യൂസും മറ്റും ക്ലയന്റ് സൈഡിലെ ഹിഡൻ ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഹിഡൻ ഫീൽഡ് ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതിനുശേഷം ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സ് നമ്മൾ ഫോമിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലയന്റ് സൈഡ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ കൺട്രോൾ ആണല്ലോ എന്നാൽ ഇതിനെ സെർവർ സൈഡ് കൺട്രോളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായി ഈ കൺട്രോളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റൺ ആ സെർവർ കൺട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ ഫീൽഡ് വൺ എന്ന കൺട്രോൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൺ ആ സെർവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ അതായത് സബ്മിറ്റ് വൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർമാലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഹിഡൻ വൺ ഡോട്ട് വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എച്ച് ടി എം എൽ കൺട്രോളിന്റെ നെയിം ആണ് ഹിഡൻ വൺ ഹിഡൻ വൺ ഡോട്ട് വാല്യൂ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ ഹിഡൻ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് പേജ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ബാക്ക് ഇതിൽ ലേബൽ വണ്ടെ ടെക്സ്റ്റ് ഹിഡൻ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആയി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഹിഡൻ വാല്യൂ പ്ലസ് ഹിഡൻ വൺ ഡോട്ട് വാല്യൂ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ലേബലിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഡാറ്റ എപ്പോഴും ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഏതെല്ലാം വാല്യൂ ആണോ ഒരു ഹിഡൻ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനായി ഹിഡൻ ഫീൽഡ് എന്ന കൺട്രോൾ എച്ച് ടി എം എൽ കൺട്രോൾ ഫോമിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ സെർവർ കൺട്രോൾ അതായത് റൺ ആ സെർവർ കൺട്രോൾ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ ഹിഡൻ ഫീൽഡിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെ പിന്നെ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഫോമിനെ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ് ഫോം ഇവിടെ റൺ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും റൺ ടൈമിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹിഡൻ ഫീൽഡ് എന്ന ആ കൺട്രോളിലേക്ക്
client ilekku receive eeguna data client memory il store cheyunnadalla allengil client il adu permanent aayirikkilla adayathu oro pravashyam server il ninnu access cheyilla ennal enabled view state property true aanengil server il ninnum receive eeguna data client side il permanent aayirikkum default ay enabled view state enna ee property ella controls num true aayirikkum ivide nammal enabled view state enna property false ay set cheyada shesham പേജ് ലോഡ് ഇവന്റിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അതായത് നോട്ട് ഈസ് പോസ്റ്റ് ബാക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ലേബൽ വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഹലോ എന്ന സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ഇവന്റിനായി ബട്ടൺ കൺട്രോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സബ്മിറ്റ് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വെബ് പേജ് റൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേബൽ വൺ ഡേ ക്യാപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയതായി കാണാം അതായത് സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അതായത് ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലെ എനേബിൾ വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഫാൾസ് ആയതിനാൽ ലേബൽ കൺട്രോളിലെ ഡാറ്റ പെർമനന്റ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെബ് ഫോം കൺട്രോൾസിന്റെയും എനേബിൾ വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആണെങ്കിലായിരിക്കും അത് ഡാറ്റ പെർമനന്റ് ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നാല് ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഡേറ്റയെ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നാല് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുക്കീസ് രണ്ടാമത്തേത് ക്യൂറി സ്ട്രിങ് മൂന്നാമത്തേത് ഹിഡൻ ഫീൽഡ്സ് നാലാമത്തേത് വ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്